ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിദ്യു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ ശ്രേണികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കണ്ടു ഈ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില സംഖ്യാ ശ്രേണികളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇവിടെ കാണാം അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സീരീസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ സീരീസുകളും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സീരീസുകളും പഠിച്ചു എന്നാൽ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് സീരീസുകൾ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സീരീസിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കൂടുതലാണിത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വിധം കൂടി പോവുകയാണോ എന്നൊരു ചിന്ത വരാം ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് മൂന്ന് ശരിയല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് എട്ട് എന്നാൽ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവല്ല ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ശരിയാണെങ്കിലും മൂന്നാമത്തേതിന് അത് ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം അതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ എല്ലാ ടേമുകൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുറേ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഐഡിയ മനസ്സിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിരന്തരം പരിശീലിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഇതിനോട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടൈം ഞാൻ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെ കിട്ടി ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയി എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഒന്ന് ഗുണിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടി ആദ്യത്തെ ടൈമിനോട് ഒന്ന് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ടൈം കിട്ടും ശരിയല്ലേ ആദ്യത്തെ ടൈമിനോട് ഒന്ന് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി ഒരു രണ്ട് 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 പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈമിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടി നോക്കിയേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് നോക്ക് മൂ രണ്ട് ആറ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് കണ്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേമിനോട് അതായത് എട്ടിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ബന്ധം രണ്ടിനോട് ഒന്ന് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി അടുത്ത ടൈം കിട്ടി അതിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ച് രണ്ട് കൂട്ടി അടുത്ത ടൈം കിട്ടി അതിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ച് മൂന്ന് കൂട്ടി അടുത്ത ടൈം കിട്ടി ഇങ്ങനെ പോയാൽ അടുത്തതായി വരേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഏഴിനോട് നാല് ഗുണിച്ചിട്ട് നാല് കൂട്ടണം ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗുണിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടി അടുത്ത ടൈമിൽ രണ്ട് ഗുണിച്ച് രണ്ട് കൂട്ടി അടുത്ത ടൈമിൽ മൂന്ന് ഗുണിച്ച് മൂന്ന് കൂട്ടിയെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് നാല് ഗുണിച്ച് നാല് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ടിന് എട്ട് സിക്സ്റ്റൻ രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് പ പത്ത് നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് നാല് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് ആ സീരീസിലെ അടുത്ത ടൈം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തെട്ട് എസെട്ട ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യത്തെ പദം ഫിക്സ് ചെയ്തു മൂന്ന് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പദം എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചിന്തിക്കാം എട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എട്ട് അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ആ ഞാനൊരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്ന ബന്ധം ഇതാണ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറയ്
അറുപത്തി എട്ടിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് അട്ടയ്ക്കും എത്ര കിട്ടും നോക്കാം മൂന്നിട്ട് ഇരുപത്തി നാലിന് നാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പരസ്പര ബന്ധം എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതിതാണ് പരിശീലിക്കുക നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സീരീസുകൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശ്രേണിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സീരീസുകൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സീരീസ് എന്താണെന്നും അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അൻപത്തിനാല് അടുത്ത ടേം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിലെ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കു നോക്കിക്കോണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും നാലാം സോറി ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ടേമുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സീരീസ് ആക്കി അങ്ങ് മാറ്റണം പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ഇനി മാറ്റി എഴുതണം ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് ആറ് പതിനെട്ട് അൻപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളെ എടുത്ത് ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ടേം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഇനി വരുന്നത് എട്ടാമത്തെയാണ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ആ ഇതിന് ഇതിനെ ചേർത്ത് വേറൊരു സീരീസ് ഉണ്ടാക്കണം നാല് നാല് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി വരുന്ന ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഈ സീരീസിനെ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓട് പൊസിഷനിൽ വരുന്നതിനെ ഒരു സീരീസ് ആക്കിയും ഈവൻ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതിനെ വേറൊരു സീരീസ് ആക്കിയും അങ്ങ് മാറ്റി എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ നോക്കിയേ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നല്ലേ ആറ് അതുപോലെ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്നല്ലേ പതിനെട്ട് ആ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നല്ലേ അൻപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വെച്ച് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് പോയേക്കോ അല്ലയോ ആണ് ഇനി ഈ സീരീസിനകത്ത് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശരിയല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് എങ്കിൽ അടുത്ത വരേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ശരിയാണോ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് അടുത്ത വരേണ്ടത് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ടിന് എട്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് നൂറ്റി എട്ട് അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ഇവിടുത്തെ നമ്പർ നൂറ്റി എട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സീ സീരീസുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അങ്ങനെ വരുന്ന ടേമുകളെ ഒരു സീരീസ് ആക്കിയും രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ടേമുകളെ വേറൊരു സീരീസ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്പം പൊളി മാത്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പൊളി മാത്സിനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം